Друзья, всем привет! Сегодня мы на рынке Синоуквиль. Я сделал небольшой обзорчик. Вот, мы отдыхали на море. Вы уже смотрели этот выпуск. И вот сейчас будем на рынке. Скажи всем привет. Всем привет. А то кто-то говорит, что у тебя какое-то все время злое лицо. Да, жаркое, поэтому лицо может быть злым, как говорят некоторые люди. Вот, друзья, рынок Синоуквиля. Мы идем за морепродуктами, а так здесь вот помимо морепродуктов и вообще продуктов продается вообще все. Так вот, мне одна подписчица написала, что у Эпи все время злое лицо, да? Почему ты злое у тебя лицо? Сейчас нет. Сейчас нет. На самом деле все, вот то, что вы здесь видите, это вот вы видите в каком-то каких определенных моментах. А так, Эпи достаточно такая добродушная и веселая девушка. Может быть, у нее иногда бывает грустное лицо, потому что, может быть, я на нее немножко иногда наезжаю. А это бывает. А, так, значит, рынок Синоуквиля. Пока вот обычные ряды идут. С а, одеждой. А там в конце дальше будет несколько рядов а, с морепродуктами. Вот мы идем туда. Тут уже начинается в перемешку все и фрукты. Обменный пункт, там меняют деньги. Курс неизменный. В этой стране курс вообще практически не меняется. Всегда местные деньги столько же стоят, столько, сколько и доллар. Я имею в виду в плане того, что они не обесцениваются. Здесь никогда нет никакой девальвации. Все привязано строго к доллару. А в последнее время, как вы знаете, доллар вырос по отношению к мировым валютам. Ну, соответственно, к мерзкий риэл вырос тоже. Это десерт. Чнянь, чнянь, вкусный десерт. Сколько, сколько, сколько стоит? Два с половиной доллара? А, один доллар стоит. Ну, доллар двадцать пять. Вот такой десертик. Там кокосовая стружка, ну и что такое еще сладкое такое. Мангровый краб. Сколько стоит килограмм? Давай купим. Конечно. Это морской краб. Я хочу такой. Происходит торг. Сколько? 18 долларов. К нам пень 15. К нам пень по 15. Ну и нафиг тогда не нужны. К нам пень по 15 такой краб. Ну а что она? Я, я все понимаю. Она видит просто еще иностранцы, видать, поэтому цену добавляет. Поэтому... 
не очень дело такое. Ну что, 15, да? Ну по 15 это нормально для такого краба. Два сто. Да, давай 30 долларов, сотый доллар enough. Да, окей, окей, давай, нормально. Ну, это самый дорогой, кстати, краб в Камбодже, который есть. Тот дешевый, вообще он тут мертвый, я не знаю, там долларов по, по 7. Я даже спрашивать не буду, потому что он мертвый. Я таких мертвых бы не стал бы покупать. Они вот там дальше есть... Э, вот в той части они из этих э, сидят в воде, в морской, они там живые. А вот таких покупать это уже риски есть, что они могут быть подтухшие. Я могу сказать, что этот рынок в Синауквиле не дешевый, потому что здесь китайцы цену прилично подняли в свое время, и вот тут такие цены еще вам, конечно, надо торговаться. Вот тоже крабы здесь и омары даже есть. Вот рак богомол. Если кто не знает, вот этот рак. У него ударная сила, что он ломает моллюски своим ударом. Такое интересное животное. Необычные крабы, кальмары, вот ракушки. Так, я своих потерял, куда-то они делись. Пока тут рассматривал. А, ну вот это стандартно. Эпи покупают вот эту вот рыбу. Слегка поджаренную. Мне не особо она нравится. Они просто едят с рисом на обед. Сколько же эта рыба стоит? Десять рыбок стоит два с половиной доллара. Сифуд, но вот вы бай краб, 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 краб и нап. Что? Хлебное дерево, джейфрут. Давай этого джейфрута купим. Вон джейфрут у бабушки надо купить. На прям вот тоже бабушки, как вот у нас стоят. Вот таких бабушек надо всегда покупать. Конечно, у бабушки купи. Даже не важно, сколько стоит. Сколько? Она... Нормально, нормально. Для бабушки пускай. Вот, кстати, устрицы.
Ракушки такие большие. Вообще огромные. Огромные ракухи вот эти. Я не знаю, как он по-русски называется, вот этот моллюск. Да и по-кмерски тоже не знаю. Но вот его сырым едят. Они он в основном вот такие маленькие, как вот там, но это вот просто вообще огромное. Это прям ажиотаж тут. Китайцы вот тут крабов набирают. Я люблю такие рынки морские. Да. Я тут как-то снимал уже обзор про него, но вот в этот раз он будет более обновленный. Вон этих крабов полно мангровых. Вот эти креветки очень вкусные, мелкие. Ракушки всякие. Креветки, но я не спрашиваю цены, но кальмар где-то вот доллара там по три, по четыре там. Креветки тоже начинаются от трех и выше пошли там в зависимости. Вот их размера. Вот такие здоровые вот эти раки богомолы, просто огромные. Будете здесь, можете зайти себе что-нибудь купить. Тут есть место, где вам могут сразу все это сварить. Макрель. Такую я рыбу видел, когда подводной охотой занимался в позапрошлом выпуске. А вот такой макрель мы брали на троллинг тоже. Вкусная, вкусная, сашими с ним было просто бомба. Вообще такое мясо такое прям классное. Это акула. Ребята, акула вообще невкусная. Я не знаю, вот, конечно, может, есть среди вас поклонники, но я точно нет. Скат тоже там. А вот это змееголов, ему голову отрубили, он еще жив. Там дальше идут мясные ряды, всякие разные продукты. Мне на самом деле всегда интересно посмотреть вот то, что с рыбой связано, с морепродуктами. Это змееголовы. это телапия а вот лягушки кстати я не видел здесь змей 
на продажу, но, видать, где-то продают. Я не знаю, вот мне в Камбодже не особо нравится, как лягушки готовят, как их готовят лягушек. Вот в Китае готовят просто бомба как. Очень вкусно. А вот здесь я как-то к лягушкам равнодушен, скажу честно. В Китае, когда я жил, мы все время ходили там в рестораны, где лягушки есть вообще вкуснейшие. Ну, китайская кухня. Как ни крути, там уровень выше камбоджийской точно. Это факт. Осьминоги большие и маленькие. На самом деле все можно купить в Кнампене. В Кнампене все то же самое есть там. Прям крупные осьминоги. Я давно тут таких не видел. Это ракушки. Очень вкусно. Я их на кахронге всегда покупаю. Их просто варишь и все. Это маленький мангровый краб. Я вообще не знаю, зачем их таких ловят. В маленьком есть вообще нечего. Лед на продажу. Да, устриц в последнее время появилось очень много. Вот и гребешок даже есть. Прям гребешок тоже крупный. Но, наверное, здесь с этих, с ферм. Так, вот это черепахи. Черепаху я никогда не пробовал. Мы только их спасаем. Здоровые прям улитки. Так, ну мне надо возвращаться, все, потому что я потерял своих, они куда-то уже ушли. И нам ехать в Пнампень. А, вот они. Тимур выпросил себе машинку. Ну, нормально, хотя бы будет занят дороги чем-то. You know, I like this one. You can cook this one. You can cook. Вот эти вот маленькие ракушки. No, you like or don't like? А, конвент на Ну ладно, maybe not buy, but how about this one? Посмотри вот эти вот. 
Вот эти, смотри, какие большие. Вот эти такие большие. Ага. Small one. Ну ладно тогда, может и не надо. Лучше маленьких. Small one может чинять, да? Да, маленький, говорит, намного вкуснее. А сколько стоит устрицы? How much one? Вот интересно даже. Сколько? А, по килограмму продают, да? Килограмм 5 долларов. А how many piece one kilo? 8, 8 штук в килограмме. It's from, it's from. From where is this oyster? Такие здоровые. Да? From farm. No, 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 I scare buy. I don't want to buy here. Я немножко боюсь покупать устрицы, потому что все-таки здесь очень жарко. Хоть они там у них могут быть типа нормальные, но не знаю. Ну, в Нампене мы покупали, точнее не покупали, в Нампене в ресторане стоит полтора доллара. Такие же, такого же размера в точь. Здесь, понятно, дешевле в два раза. А так прямо они достаточно крупные. Местные, но по вкусу не самые, конечно, они лучшие, если, допустим, сравнивать э, с, с тех устриц, которые в холодных морях. В теплых морях устрицы не очень вкусные. Я был в Китае на устричной ферме. Вот все-таки там теплая вода. Ну, вкусный, но это не то. О! Послушай, давай вот этот купим фрукт, рабутан. Сколько он стоит? Даже интересно. Я вот, вот только сейчас на него не сезон, но в интернете я его находил. Семь долларов килограмм стоил в интернете. Сколько здесь стоит? Сколько? Ну, 5 долларов еще нормально. Это 20 тысяч риэл, а вот в интернете, в инстаграме я смотрел, он стоит 30, мне предлагали. Очень вкуснейший фрукт, кто не знает. Он похож на чеснок, когда его открываешь. Конечно, там как бы очень много шкуры у него и так далее. Но очень, кстати, полезный по, по витаминам, прям там хороший состав. Это импортная черешня, дорогая, по 30 долларов килограмм. Из Америки везут ее часто. Не очень вкусная. А, друзья, на этой ноте я заканчиваю этот а, короткий выпуск. А, вот как получилось, так заснял и заснял. А, всем удачи, пока, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии. Спасибо тем, кто говорит сюда спасибо за поддержку. Это очень вдохновляет на будущие ролики. Всем пока. Кстати, я вот купил петлички диджайские новые. Прям вот, мне кажется, звук должен получаться вообще очень хороший. Надеюсь, вы оцените.